。一九五二年，科幻小说家雷·布拉德伯里创作的短篇小说《雷声滚滚》讲述了一个引人入胜的故事。故事设定在未来，一位名叫埃克尔斯的猎人花费一万美元加入了时光狩猎之旅公司。这家公司提供超越时空的旅行，让顾客回到恐龙时代猎杀霸王龙，而公司既不保证安全。也不承诺返回，并且对猎人们在过去世界的行为有着严格的规定。埃克尔斯和同伴们乘坐时光机来到了六千万年前，他们发现脚下有一条由公司铺设的悬浮步道，作为穿越者的唯一通行路线。为了避免对过去造成影响，他们被严令禁止触碰任何物品，并且只能在导游的指示下开枪猎杀。任何微小的举动都可能在未来产生难以预料的连锁反应。却如同在永恒的画卷上留下无法磨灭的印记，哪怕仅仅才死一只老鼠，都可能像改变了科罗拉多大峡谷的成型过程一样，对未来造成不可挽回的后果。因此，为了避免对过去造成干扰，时光狩猎之旅公司制定了严苛的守则，确保历史的进程不受人为因素的影响。埃克尔斯等人此次的任务是猎杀一只即将被倒塌的树木砸中的霸王龙。换言之，这只恐龙无论如何都逃脱不了厄运，他们所做的仅仅是充当目击者而已。胆小的埃克尔斯却在穿越过程中被突如其来的恐惧击溃，他违反规定，擅自离开了既定路线，没命般的逃回了时光机器旁等待同伴。当其他队员归来时，他们发现埃克尔斯的靴子上沾满了泥土。虽然心存疑虑，但出于同伴之情，他们还是要埃克尔斯再次登上了时光机器。返回出发的当天，回到出发日，一行人走出时光机器，例行向接待人员确认任务是否顺利完成。接待人员面无表情地表示一切正常，而细心的队员们还是察觉到了一丝异样。接待人员举止怪异，空气中弥漫着一股难以名状的微弱异味，令人心生不安。空气中的异味并非唯一的疑点，他们赫然发现，墙上的标识牌内容发生了改变。原本熟悉的文字变得错字连篇。埃克尔斯惶恐不安地坐下，仔细检查身上每一个角落，寻找可能导致未来改变的端倪。最终，他的目光落在靴子上的泥土块上，赫然发现一只美丽的蝴蝶被永远定格在了泥土之中。一只小小的蝴蝶，它的死亡竟像蝴蝶效应一般，引发了未来翻天覆地的变化。埃克尔斯不敢相信自己的所作所为，他失声痛哭。祈求能回到过去，挽回一切。他闭上眼睛，隐约感觉到一名队员走进了房间。队员粗重的喘息声和子弹上膛的咔嗒声传入耳中。埃克尔斯猛然睁开眼，可世界却在顷刻间天翻地覆，取而代之的是震耳欲聋的雷声。过去，埃克尔斯总是认为改变世界的事件一定是像原子弹爆炸、大地震这些大规模的灾难，而现在。人们已经认识到，这种想法太过陈旧，与现代科学格格不入。真正能改变世界的，往往是那些微不足道的小事，就如同一只南美洲亚马逊雨林的蝴蝶扇动几下翅膀，几经辗转，却可能在遥远的欧洲引发一场席卷半个大陆的暴风雨。上面那段话其实是对《好兆头》这本小说的部分改写，讲述的正是著名的蝴蝶效应。蝴蝶效应又称微小初始条件敏感依赖性，是指初始条件的微小变化能引起未来事件的巨大差异。简单来说，就像亚马逊雨林一只蝴蝶的扇翅，最终可能引发欧洲的暴风雨一样，看似微不足道的小事，经过时间的演变，却可能带来翻天覆地的后果。这一理论由气象学家爱德华·罗伦兹于1950年代提出，当时，罗伦兹正致力于天气预报的研究。他希望找到一种能够准确预测未来天气的办法。为了更准确地预测未来天气，他设计了模拟实验。他使用一系列数字作为初始条件，进行天气预报的模拟实验。在一组实验中，他将初始条件设置为 0.506127， 这是一个非常精确的数值，甚至可以说有些过犹不及。这次简化一点吧，他心想，用三位有效数字的 0.506 应该足够了。于是。他离开房间去喝了一杯咖啡，回来后却发现模拟结果与之前大相径庭。起初，模拟结果与之前的实验似乎完全一致，就像照搬一样，没有丝毫差别。而随着时间的推移
，两者逐渐分道扬镳，最终走向截然不同的方向，就仿佛演变成了两个完全不相干的模型。这仅仅是初始值零点零三的微小差异带来的巨大影响，这似乎令人难以置信。毕竟，这仅仅是电脑模型的运算结果而已。正是这一次看似微不足道的偏差。让气象学家罗伦兹打开了通往新世界的大门。他意识到，看似有序的世界背后，或许隐藏着混沌的一面。没错，我们跳到了混沌理论，又称复杂系统动力学，这门数学分支学科正是研究这类事物的专家。不过，他的名字或许有些许误导之处。因此，与其说蝴蝶效应代表着混乱，不如说它揭示了初始条件的细微变化所带来的巨大影响。就好比预测一颗遥远星系中行星的运行周期，它将在一千万年后让恒星运行一周，比预测我们地球下个月的天气更简单一样。为什么呢？因为要想长期预测天气，我们就需要知道地球上每一个空气分子的确切位置和运动状态，以及它们之间相互作用的方式。这显然是一个极其复杂的任务，变量太多，难以掌控。反观行星轨道，则简单许多。影响因素较少，甚至任何一位大学物理系的学生都能计算出其运行周期。虽然蝴蝶效应揭示了初始条件变化带来的巨大影响，但这并不意味着天气预报完全是不可预测的混沌。一只蝴蝶扇动翅膀会引起大气压力的微小变化，这种变化几乎难以察觉。但随着时间的推移，这些微小的变化会不断累积放大，最终可能像人们常说的那样，一只亚马逊雨林的蝴蝶扇动翅膀。既能导致德克萨斯州的一场龙卷风，而这种看似随机的现象背后，其实有着确定性混沌的科学原理。也就是说，尽管短期天气预报因变量太多难以精准，但通过数学模型的计算，我们仍然可以对长期天气趋势做出一定预测。不过，话又说回来，那只蝴蝶本身并不会直接导致龙卷风，它象征着许许多多我们难以知晓的因素。就像生活中发生的一件件事件，我们很难通过反向推理来确切地找出到底是哪个因素导致了最终的结果，因为影响事件的因素实在太多了。你所做的每一个选择也都并非孤立的事件，它们就像多米诺骨牌一样，随着时间的推移不断累积效应，最终带来意想不到的结果。社会就像一个庞大的网络，当其中一个环节出现问题时，它就会对其他所有部分产生影响。虽然混沌理论看起来似乎是随机的，但它实际上并非如此。为了证明这一点，我们接下来将进行一场混沌游戏。现在，让我们通过一个有趣的混沌游戏来进一步理解混沌理论的奥秘。有条件的朋友不妨照着做做看，会有意想不到的惊喜哦。首先，拿出一张纸，画上三个点，分别标注为 A、B、C， 然后。在它们构成的三角形内部，随机选择一点，记作起点。现在，游戏开始了。第一步，将起点和点 A 连线，然后在该连线的终点标注一个星点。第二步，将这个星点和点 B 连线，同样在连线的终点标注另一点。第三步，重复步骤二，将星点和点 C 连线，在终点记一点。就这样，按照 A、B、C 的顺序依次连线取终点。不断重复下去，随着点的不断增加，你会发现一个有趣的现象：原本看似杂乱无章的点，经过反复操作后，逐渐勾勒出一个清晰的图案。这幅图案就来自于混沌，从无序中孕育出的秩序，展现了混沌理论的魅力所在。通过简单的画点和既定规则，我们竟然能从看似杂乱的步骤中，逐步描绘出优美规则的图案。这就是混沌游戏的魅力所在。他向我们展示了混沌理论的核心概念：从混沌走向秩序。这种由游戏中生成的图案被称为分形。分形是一种无限复杂的自相似图形，无论放大或缩小其局部，都能发现与整体相似的结构。这启发我们，看似随机的事件经过长时间的累积，也会产生意想不到的长期效应。蝴蝶效应或许颠覆了你我对科学的传统认知。物理。数学等许多学科都建立在可预测性的基础上，比如根据行星轨道规律发射卫星探测器，或是计算小行星撞击地球的概率。而混沌理论告诉我们，事物并非总是遵循既定轨道发展，随机性也可能在其中扮演重要角色。
。蝴蝶效应并非传统意义上的科学模型，它更像一面镜子，照射出其他模型的缺陷。它告诉我们，如果无法完美掌握初始条件，任何预测都不过是空中楼阁。蝴蝶效应虽然揭示了预测的局限性，同时也强调了万物互联的深刻道理。就如同脊髓灰质炎疫苗的发明者乔纳斯·索尔克，如果没有他的贡献，今天的世界将会截然不同。许多人可能根本不会出生，甚至整个家族的血脉都因缺乏疫苗的保护而消失殆尽。蝴蝶效应不仅影响着个人命运，更可能在历史的洪流中掀起巨大波澜。就拿古巴导弹危机举例吧，当时苏联一艘载有核弹头的潜艇潜伏在古巴海岸附近，美方发现潜艇后。投掷深水炸弹，试图将其逼出水面，而潜艇上的人员误以为这些是攻击用的炸弹。舰长甚至认为美苏之间已经爆发战争，下令立即发射核鱼雷。危急关头，艇上一位名叫瓦西里·阿尔西波夫的副艇长拒绝执行命令，坚持必须得到全体军官一致同意。由于未能达到发射核鱼雷的程序要求，世界避免了一场核浩劫。阿尔西波夫的果断抉择。让美苏两国免于陷入核武战争的泥潭，也让世界避免了沦为核荒原的悲剧。蝴蝶效应无处不在，它影响着大大小小的事物。我们或许无法掌控生命中的所有因素，但却能对这个世界产生深远的影响。蝴蝶效应并不是要让我们感到迷茫和无助，它更像是一个提醒，并不是所有的小事都会带来巨大的改变。如果真是那样，反而会让人觉得无所适从。就像经典游戏叠层木块一样，抽掉某些特定的木块，整座结构依然完好无损；而另一些看似微不足道的关键木块，一旦被移除，就可能导致整座结构的崩塌。现实生活中，我们很难预料究竟哪件小事会像关键的积木一样，带来翻天覆地的变化。就如你观看这个视频，它可能会花掉你八九十分钟左右的时间，认为这些时间是正向利用还是浪费。都取决于你如何看待。或许，你正是因为观看了这个视频，获得了灵感，从而创作出新的内容，让更多人受益。而这也可能为你带来意想不到的收获。蝴蝶效应的奥秘之处就在于此。你也许不会意识到，你观看的视频、做出的选择，甚至像现在这样花几十分钟看一个科普类视频，都可能在无形中改变你的命运走向。就比如，你选择观看这个视频。用了一个多小时，恰好错过了出门买东西的时间。而如果你提前出门，也可能在十字路口遇到闯红灯的车辆，从而发生意外。因此，虽然我们无法掌控一切，但不妨积极地看待生活中的每一个选择，因为你我微小的举动，都可能像蝴蝶扇动翅膀一样，在未来的某个时刻掀起意想不到的波澜。听起来有些不可思议，但这种可能性确实存在。最近有位观众留言告诉我。他们在教室里看到隔壁同学正在观看我的视频，他们因此展开对话，成为了朋友，现在甚至发展成恋人。如果没有这个平台，他们就没有就一个视频观点进行讨论的机会。这一切都将不会发生，也许那两个人也将永远错过此次的缘分。蝴蝶效应的神奇之处在于此，它不仅体现在生活琐事上，更深刻地影响着宇宙的浩瀚进程。我们之所以能够存在于这个世界上，与一系列看似毫不相关的世界息息相关。宇宙的诞生、膨胀、恒温的演化，以及恒星摇篮的形成，正是这许许多多的因素共同造就了孕育生命的条件，最终才有了我们。换句话说，你我之所以能够相遇于此，观看同一个视频，学习相同的知识，正是这背后许许多多蝴蝶效应的连锁反应所带来的结果。就像没有恒星的核聚变，就不会有超新星爆发；没有超新星爆发，就不会产生铁元素；而没有铁元素，生命就无法诞生。你每天的呼吸吐纳也遵循着这一神奇的原理：吸入氧气，呼出二氧化碳。植物通过光合作用，将你呼出的二氧化碳转化为供养其他生物的氧气。这或许在几百年后会成为另一个人的救命稻草。你所做的一切，哪怕微不足道。都会在未来的某个时刻产生影响。几百年之前的人们，他们的行为塑造了今日的世界，而你我当下的选择，也将如同涟漪一般向外扩散，影响着未来的走向。因此，你我当下的每一个选择
，都可能对未来世界产生深远的影响。今天你所做出的小事，或许正是未来世代得以成就伟业的基石。从某种意义上来说，你我都可以通过现在的努力，实现某种形式的永生